안녕하세요 클래시로얄 고인물이 되어가는 정리입니다 오늘은 중수 이상 되시는 분들 대상으로 영상을 만들었는데요 알아두면 언젠간 써먹을지도 모르는 수비 팁들을 영상으로 만들어 봤습니다 사실 바바리안 통은 타이밍을 잘 맞춰서 던지면 좌우 낚시 구분을 안 해도 고통 수비를 할수 있습니다. 고블린 통이 타워에 떨어지는 타이밍에 바바리안 통이 고통이를 딱 지나가도록 타이밍을 맞추면 됩니다. 고블린 통의 그림자가 다리 위 다섯 번째 칸을 지나는 정도의 타이밍입니다. 같은 맥락에서 일렉트로 법사도 타이밍 잘 맞춰서 써주면 고블린 통 3마리를 모두 맞출 수 있습니다. 하지만 타이밍이 빡빡해서 노리고 쓰진 않아요. 통나무를 쓸 경우 고블린 통 뒷낚시가 신경 쓰이는데 고블린 통 그림자가 다리 뒤 3칸을 지나는 타이밍에 가장 뒷칸에 통나무를 쓰면 뒤쪽으로 두칸 낚시를 하는 고블린 통에서 정방향 고블린 통까지 커버할 수 있습니다. 사실 보고 막는 게 제일 깔끔하긴 하지만 뒷낚시에 내가 좀 자주 당하는 편이라면 은 그냥 그림자를 보고 저 타이밍에 맞춰서 맨 뒤쪽에 통나무를 두면 좀더 쉽게 쉽게 뒷낚시에 대응을 할수 있습니다 대신 상대가 앞낚시를 하면 한대 맞아요 토네이도가 있는 덱으로 고블린 통 덱을 상대하면 보통 이렇게 왼쪽 위, 오른쪽 위에 고통을 던지는데요. 이때 토네이도를 타이밍 맞춰서 위쪽으로 쓰면 한 대도 안 맞고 수비가 가능합니다. 타이밍이 너무 빠르거나 너무 낮은 위치에 토네이도를 쓰면 한대 맞으니 주의해야 됩니다. 폭탄 타워를 사용할 때 상대방이 고블린 통을 정방향으로 던지지 않고 한칸 옆낚시나 뭐 한칸 뒷낚시, 한칸 앞낚시를 한다는 걸 구분할 수 있다면 폭탄 타워가 고블린 통을 소비하도록 냅둡시다. 포스트를 아낄 수 있습니다. 강 아래 네칸 폭타의 경우에는 일곱 군데 커버가 가능하고요. 강 아래 세칸 폭타의 경우에는 여섯 군데 커버가 가능합니다. 단 반대쪽 타워 바깥쪽은 커버가 안 되니 그때는 대응을 해야 됩니다. 상대방의 고블린 통 타이밍을 예측할 수 있다면 발키리를 고블린 통과 같은 타이밍에 냈을 때 정방향 고블린 통을 완막할 수 있습니다. 사냥꾼으로 정방향 고블린 통을 완막할 수 있습니다. 해골과 아스로 고블린 통을 완막할 수 있습니다. 해골을 고블린 통이 거의 날아오는 타이밍에 동시에 두고 아스는 고블린이 나타나기 직전에 안쪽에 두면 됩니다. 단 내가 호스트냐 게스트냐에 따라 한 대를 막기도 합니다. 푸세타워가 고블린을 때리는 순서가 달라지기 때문이에요. 이런 운빨겜 같은 맥락에서 낚시꾼으로 정방향 고블린 통을 킹타워를 열 수도 있는데 이 경우도 내가 호스트냐 게스트냐에 따라서 킹타워를 못열 수도 있어요. 친선전 기준으로 내가 친선전 방을 만들었을 경우에는 왼쪽은 열리고요 오른쪽은 안 열리고요 내가 입장을 한 경우에는 왼쪽은 안 열리고 오른쪽이 열립니다 라바와 벌룬이 함께 올시 건물로 라바를 멈춰두면 벌룬을 더 쉽게 잡을 수 있습니다. 
같은 맥락에서 걸룬과 자이언트 해골 등이 같이 올시 자이언트 해골을 입구에서 탱커로 막아주면 걸룬을 더 쉽게 잡을 수 있습니다. 이런 입구 컷은 수비에 유용한 경우가 많은데요. 특히 무덤 수비를 할 때도 그렇습니다. 무덤 수비를 할때 입구 컷을 잘 한다면 따로 스펠을 쓰지 않아도 무덤을 거의 완막할 수 있습니다. 생 벌룬을 파이어볼로 수비할 경우 데스 데미지만 입습니다. 순환이 빠른 건물을 하나 가진 덱 또는 건물이 두 개인 덱을 사용할 때 벌룬 빙결을 상대하기 버겁다면 두배 타임에는 건물을 이어서 놓으면 킹타워 쪽으로 끌수 있습니다. 이러면 킹타워도 열릴 뿐더러 빙결 각이 애매해집니다. 단두배 타임이 되기 전엔 엘릭서가 빠듯해서 잘 안되니 주의해야 돼요. 메가나이트가 도둑과 가로로 4칸, 위로 1칸 위치에 있을 때 도둑을 뽑으면 메가나이트의 점프 데미지를 도둑의 질주로 무시할 수 있습니다. 이걸 활용해서 도둑을 다리 4칸 아래에 뽑으면 도둑 혼자 메가나이트 완막이 가능합니다. 기사무덤 공격이 들어올 때 입구 막을 탱커가 없다면 바바리안 통을 써서 기사를 뒤로 보내 어그로를 초기화시킬 수 있습니다. 바바리안 통으로 상대 유닛을 뒤로 돌리는 건 많은 경우에 유용한데 특히 스플래시 덱을 사용할 때 패틀램 상대로 수비할 때도 이를 잘 활용하면 원거리 딜러를 쉽게 잡을 수 있습니다. 용광로를 독으로 막을 시두 번째에 나오는 파이어 스피릿이 독에 걸치도록 독을 써주면 독 하나로 용광로를 완막할 수 있습니다. 킹타 뒤 베이비 드래곤은 해골과 아스로 킹타가 열립니다. 오늘 영상은 여기까지입니다. 도움이 되셨다면 좋아요와 댓글, 구독으로 응원해주시면 정말 많은 힘이 됩니다. 괜찮은 팁들이 모이면 후속편으로 다시 돌아오겠습니다. 그럼 다들 질클로 하시기를